Anda sedang menonton Nota Ibrahim Sani. Hari ini kita akan bincang tentang jenayah kewangan ataupun um, financing crime. Uh, ini susulan uh, daripada uh, konferens yang ataupun persidangan yang saya telah uh, hadir uh, pada minggu lepas di mana uh, Governor baru Bank Negara Malaysia Datuk Nur Syamsiah uh, dan uh, juga uh, Tan Sri Abu Qasim bekas uh, pengarah Uh, MACC ataupun SPRM telah memberi uh, sepatah kata dua tentang isu ini. Um, ini kerana jenayah kewangan merupakan antara jenayah klasifikasi yang antara tertinggi di negara kita uh, kerana uh, peralihan kuasa kerajaan uh, menyaksikan beberapa tokoh kerajaan yang sebelum ini uh, dituduh di mahkamah uh, akibat kerana uh, menyalahgunakan uh, position mereka atau hak, hak kenduduk, uh, kedudukan mereka uh, untuk mengalihkan wang ataupun money laundering um, dan uh, hasil daripada perbincangan saya dengan V Maslamani uh, beliau merupakan uh, compliance officer daripada salah satu institusi kewangan di Malaysia uh, beliau menyatakan beberapa, beberapa perkara penting tentang isu uh, jenayah kewangan pertama uh, jenayah kewangan merupakan antara perkara uh, antara mengapa uh, negara-negara serata dunia lolos dan hilang duit uh, dan kedua ini melibatkan pelbagai pihak uh, menyebabkan uh, jenayah kewangan antara jenayah yang uh, 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 ada ramai culprit ataupun uh, ramai uh, orang yang boleh uh, menjadikannya sebuah realiti. Maka dengan ini um, per, uh, untuk uh, menyelesaikan perkara yang pertama uh, menurut uh, statistik yang diberikan oleh Gubernur Bank Negara, Datuk Nur Syamsiah uh, beliau menyatakan bahawa sebanyak 2.6 trilion US dollar uh, ataupun lebih kurang 10 trilion dollar uh, ringgit, maaf, uh, 10 trilion ringgit hilang dan lolos kerana uh, jenayah kewangan. Maka ada pentingnya kita selesaikan jenayah kewangan ataupun financing crime. Dan yang kedua disebabkan ramai pihak terlibat maka ia menjadi satu perkara yang agak senang dan mudah untuk uh, pelbagai pihak menyelesaikan jenayah kewangan uh, dan uh, antara perkara-perkara yang membolehkan uh, jenayah kewangan boleh dibendung dan dibentras adalah dengan meningkatkan uh, tahap compliance ataupun pemantauan uh, di uh, institusi-institusi kewangan di Malaysia dan serata dunia uh, Governor Noor Syamsiah uh, pada minggu lepas telah menyatakan satu mandat baru uh, di mana segala transaksi yang uh, bernilai lebih daripada RM25,000 harus dilaporkan kepada Bank Negara Malaysia bermula 1 Januari tahun depan. Uh, ini adalah uh, peningkatan yang agak mendadak kerana sebelum ini um, undang-undang uh, menyatakan bahawa hanya transaksi yang melebihi RM50,000 ke atas akan, uh, boleh dilaporkan kepada Bank Negara. Uh, dan uh, walaupun dari segi uh, persepsi ini adalah perkara yang bagus untuk dilakukan uh, di mana um, segala transaksi yang bernilai lebih daripada RM25,000 uh, dilaporkan kepada Bank Negara tetapi dari segi operasinya ini menyebabkan ramai uh, tenaga kerja compliance uh, dan compliance officers di uh, institusi kewangan di negara kita mengeluh. Um, sewaktu Governor Bank Negara menyatakan uh, undang-undang baru ini uh, seluruh dewan Uh, mengeluh ataupun gasp dalam bahasa Inggerisnya uh, apabila Gubernur menyatakan uh, undang-undang baru ini untuk me- mengurangkan transaksi compliance untuk dilaporkan kepada bank negara daripada RM50,000 ke RM25,000. Dan uh, saya tanyakan uh, kepada V. Maslamani tentang reaksi uh, uh, persidangan ataupun mereka yang hadir tentang uh, perkara yang telah diumumkan oleh uh, Gubernur Bank Negara, adakah ini satu perkara yang mengejut, adakah ini perkara yang uh, tidak re, uh, rasional dan realistik untuk dilaksanakan uh, tetapi beliau menyatakan bahawa dari segi high level uh, komiti uh, dan juga uh, dari segi compliance officers serata negara, uh, mereka sudah pun mengetahui uh, tentang perkara ini terlebih dahulu, maka V. Maslamani menyatakan bahawa mungkin yang mengeluh itu uh, antara junior-junior officer ataupun um, pegawai-pegawai yang um, berpangkat rendah maka mereka tidak tahu tentang pergerakan dan hal tuju bank negara uh, yang akan melaksanakan uh, announcement ini. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Jika anda terus ingin teruskan perbincangan ini, sila layari astroawani.com dan cari Nota Ibrahim Sani. Sekian sahaja. Terima kasih.